<laughs> Cantik. Mama kamu kira-kira bakal suka nggak ya? Papa mama kamu udah standby. Um. Yuk, sebelum telat. Pedes lah. Jadi nggak apa-apa nih. Gue nggak harus yang senyum terus kan? Ya enggak dong. Itu tuh namanya toxic positivity. Kamu tuh bebas loh ungkapin semua perasaan kamu, kesedihan kamu, kecewaan kamu ya. Ember, sama kayak suasana di kantor gue. Udah nggak sehat. Toxic. Emang kantornya di mana? Tuh. kan ramah-ramah mulutnya itu mah all sumber toksiknya <laughs> makasih lo tante akhirnya aku bisa makan proper lagi selain catering syutingan aku cobain ya Ya tante, enak banget. Buat saya aja ya. Hmm. Kamu pintar cari yang baik, telaten. Talent showroom. Cocok banget itu, itu mas sama kemauan si mama ya. <laughs> yang ngedeketin Jenny, udah ada pacar lain soalnya. Satya mah hantar dan berikutnya doang, Mang. Iya, apaan sih juga. <laughs> Jadi, Bu, ya, Brasco ini lagi syuting film panjang pertamanya. Kita dong. Iya, yeah. ceritanya rumit soalnya. Jadi gini ceritanya. Cerita ini berputar pada seorang perempuan cantik yang sedang berada di persimpangan antara dua cinta. Brata dan Rasco. Udah gitu aja. Rumit kan? <laughs> Rumit. Rumit. <laughs> Mungkin bikin ceritanya mah gampang, tapi nanti kenyataannya agak sulit. Eh. <laughs> Maksudnya pas pembuatan filmnya gitu lama. Iya, meskipun lambat yang penting jadi, ta. <laughs> tapi hati-hati. Takutnya nanti kamu ditinggal sama kerunya. Enggak mungkin gitu sih, Tan. Karena ada kontrak. Tak, tak, tak kontrak. Kontrak ya, ya. Uh, ada matre tuh sepuluh ribu, ada tanda tangannya gitu, terus ada kayak buku nikahnya gitu. <tuh> terus, jadi di film terbarunya ini, selain dia jadi writer sama direkturnya, dia juga jadi produser tuh, ya kan? Hmm. <tuh> Kamu tuh serba bisa ya. Kenapa nggak jadi pemainnya aja sekalian? Saya nggak sebertalenta itu, Tante. Oh, iya. Tapi mungkin nanti di poster filmnya bakal ada muka saya. <tuk> eh, kalau menurut saya, yang ini bisa ngejaga Satya. Hmm. Kang Yunus juga pasti happy. Saya aja lah, Tante. Probation dulu tiga bulan. Mau oh, tiga bulan probation? Lama atuh. Ya sok sabar dua bulan atuh. Tiga jam. Kalau sih. Eh, tuh gitu kan. Jadi luar lah. <laughs> Gimana rencana kamu nanti kalau udah nikah sama Satya? Hmm? Ma? Apa? Rencananya apa? Hmm? Eh, Satya! Nyalain Satya! Ya, 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 Satya nyalain! Ah, 
si Jenny mah baru mau dimarahin gara-gara bikin abah masuk UGD. Eh, dia aja malah ikutan pingsan. Katanya sok karena abah jantungnya kumat. Kumat si malah nate. Masa? Jadi dia tuh sok? Ya nggak tahu sok atau mau naon. Gimana mau ngejagain si Satya? Nanti kalau Satya udah jadi suami, minta apa-apa pingsan. Minta apa-apa maput. Ribu kan? Eh, kamu teh mendingan Satya tau nggak gonta ganti pacar. Dia teh nyari yang cocok buat kamu. Daripada si Mel, bobogohan dua tahun, diseriusin juga enggak. Iliya, Radhi. Padahal zaman dulu, Mas, kita Mas tahun kayaknya udah langsung dikawinin ya. Apa itu zaman ya? Pengambilan Rian, Bu. Ini. Berapa, Bu? Tiga puluh ribu aja di sini, Mang. Ngawan tadi. Hai, iya. Aku bikin ini supaya. Ya. Orang ya sekarang mah lebih mentingin WhatsAppan daripada ngobrol langsung. <tuh> Yunus Maya almarhum gaptek, jadi nggak pernah WhatsAppan. Udah biarin aja lagi kerja. Kita kan ini, tahu kan? Kita makan mesra ngobrol secara langsung begini jarang-jarang whatsappan. Ya kan? Malah saatnya itu dia itu dapet cewek dari aplikasi. Jadi dia itu modal kio. Gini-gini, klik. Gini-gini, gini klik. Modal jari Apa aja. Apa aplikasinya? Menemati. Coba saya mau download. Ada, nggak tahu lah anak zaman sekarang ini. <tuh> Kalau kayak gini, Maya. Kapan saya bisa pensiun, pindah ke Bandung, ini juga laundry, belum sempat pasang AC, sampai kesangan kia tiap hari. Sabar, mendingan kamu aja yang nyari jodoh buat si Satya, yang cocok sama kamu juga. Kalau aku bisa gantiin tuh si borok kokok, oh, nah seneng hati. Mana si Satya? Makanya kalau kenalan sama perempuan itu kalau punya pacar cerita-cerita dong. Oh ini kalau nggak kepergok lagi video kolan mana ada kamu cerita sama mama. Eh, kamu itu kan bukan anak SMA yang kalau pacaran itu mesti ngumpet-ngumpet, diem-diem, nggak cerita-cerita ke mama. Emang bakal diapain sih pacar kamu sepuluh di karate? Nggak ada waktu mama juga lagi sibuk. Satya putus sama Jenny nih. Jenny mutusin Satya. Makanya kalau punya pacar itu kenalan sama cewek, kasih tahu ke mama cerita-cerita kan bisa mama bantuin, bisa mama nilai. Kamu itu mau bikin mama naik darah atau jantungan, darah tinggi atau gimana sih? Ntar kalau mama nggak ada kamu gimana? Ntar kamu siapa yang ngurusin? Nah, ini mama udah tremor nih, nyuci piring aja. Iya, iya udah, udah, udah. Terusin. Iya, Satya nggak bawa Jenny juga karena kan Satya belum yakin dia calon yang sesuai keinginan mama. Ya makanya kalau cari perempuan itu jangan lewat aplikasi bahaya tahu Satya. Sekarang kan banyak orang ngugarelo kalau misalnya kamu diculik, dibunuh, dipotong-potong atau dia cewek matre, kamu diporotin hartanya. Habis kamu jadi miskin. Ya, kasih itu biar praktis aja, Mak. Kan semua orang sekarang sibuk kerja. Lagi pula Satya serius kok cari calon yang sesuai sama keinginan Mama. Yang bisa ngobrol sama Mama, yang bisa jalan sama Mama, yang kayak bestie sama Mama. Barangnya. Ari orang tua kamu teh suka gundreng tara berantem gitu masih lebih parah tetangga sebelah. Uh mereka teh ya kalau berantem uh sampai teriak-teriakan kadang mas suaranya nyampe ke sini. Pokoknya kalau ibu sama ayah mah terbaik. Terus kapan atuh kamu jadi yang terbaik? <tuh> si Tet kayak nggak tahu aja. Saya mah pasti akan soal kasih yang terbaik, Teh. Nih. Berarti kamunya yang nggak sadar bahwa kamu itu belum dapat yang terbaik. Kawa, maksudnya ini Teh bukan yang terbaik nih? Eh, bukan. Bukan gitu maksudnya, Teh. Ini mah udah pasti yang terbaik. Orang Jepang punya. Saya mah yakin sama pilihan saya. Ingat loh. Awet itu belum tentu kualitasnya baik. Wah. Atau ini mah bisa cepat rusak, kumaha? Tuh, denger. Bu, ibu tuh ada masalah apa sih sama beras kok? 
Ibu sih melihat dia tuh tidak memberikan masa depan yang baik lah. Dengar apa kata ibu ya. Terbaik. Makasih ya teh. Tapi saya emang gak apa-apa kok. Dompet saya. Eh, ya udah, ini jadinya dua aja ya barangnya. Uh, saya nggak jadi. Kenapa gitu nggak jadi? Uh, saya nggak percaya sama pilihan kamu, Kunten. Aku kumaha sih, Tante? Ah, cut, 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 cut. Traffic control. Ini mobil bocor semua suaranya gimana sih? Kalau sampai nambah sejam, pokoknya lo yang bayar sewa equipment. Ya, Pak. Terus? Karena aku udah bilang aku syuting. Iya, sorry. Kalau aku lagi kerja, jangan datang. Berapa kali sih dibilangin heran. Bras. Yuk, riset, riset. Bras. Bras, aku perlu ngomong. Yuk, final check. Touch up. Bras, Bras kamu denger aku gak sih? Bentar, aku lagi sibuk. Ya, kamu kan emang selalu sibuk. Makanya aku perlu ngomong sama kamu sekarang, Bras. Bisa nggak sih kita ngomongnya nanti? Aku nggak bisa ada orang negatif di set. Kamu tuh serius nggak sih sama aku? Makan malam sama keluarga kamu kemarin kurang buat kamu. Kamu makan malam bareng sama keluarga aku baru sekali. Dan kita pacaran udah dua tahun. Iya. Yeah. Dan selama dua tahun itu siapa yang suka tiba-tiba mutusin aku, ha? Kamu! Kamu yang selalu minta putus, lupa. Gini deh. Mendingan sekarang kamu tanya ke diri kamu sendiri. Apa bisa aku... Serius sama orang yang berantem dikit hilang sebulan. Aku minta putus karena aku capek. Aku terus yang ngalah di hubungan ini. Kamu selalu ngedapetin apapun yang kamu mau. Kamu terus yang ngalah. Wow, you're unbelievable. Oh, oke. Okay. Now I'm unbelievable. Bras, kamu ya yang lebih milih jalan sama strada kamu ketimbang harus nganterin aku ke acara keluarga aku. Ma mas, mas beras kok. Kita udah siap ya. Aku juga udah siap. Aku udah siap kalau aku harus putus sama kamu. Bener. Aku buang-buang waktu dua tahun ini sama Brasco. Siapa yang putusin? Aku. Kamu itu anak ibu. Masih ada yang terbaik untuk kamu. Yang bisa bikin kamu bahagia. Tapi... Setelah lima mantan-mantan Mel kemarin, kayaknya Mel udah gak yakin masih ada cowok yang baik, Bu. Eh, kok gitu ngomongnya? Ada. Mel? Iya, mm -mm. yang lucu itu sih, Mel. Pacar kecil kamu itu. Yang tegak jalannya aku. Iya, iya, iya. Ya. Ingat enggak? Iya, ingat. Pokoknya mama yakin ya dia itu akan bikin mama, bikin kamu bahagia. Pasti kayaknya nggak macem-macem. Iya. Ya? Iya, Ma. Mau ya? Iya. Ada, kan waktu kecil juga udah pacar-pacaran kamu tuh. Jangan lewat aplikasi cari pacarnya. Ya kan udah dihapus. Mel. Mel. Ya, sudah, Ma. Dilihat dulu, Mel. Eh, eh, lihat, 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 lihat. Ini teh Satya. Satya, dari kecil, dari kecil Mel. kamu tuh udah minta di untuk dikanikah. Ini Satya, anaknya Tante Ira, sahabat ibu. 
Sok itu pelan dia biasa. Ya, 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 ya. Ingat ayah, Satya, Satya. Kayak gimana tuh anak sekarang? Ya Allah ayah, ganteng pisan ayah. Ayah itu disayang, dimanja, kerja. Bu, 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 ibu. Ya, ya, ya. Nanti tuh yang bakal nikah aku. Emangnya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu pas Mel nikah nanti ibu mau tanggung jawab? Ya enggak kan? Pokoknya enggak. Eh, jangan ngomong gitu mas. Enggak, enggak, enggak. Mau sampai kapan di sini? Sampai sebelum maghrib kali ya? ya. Iya. Pesan pesan aja dulu. Hmm. Pesan ini Mbak aja. Kan dolloin. Kan kita suka pesan di situ Betul. kan waktu itu. Uh, enak banget. Terfavorit. Hmm. Sok aku coba. Pesan apa aja yang bayar sok? Ya. Tapi kamu juga punya apa ya? Kan? Gak usah kan dia laki-laki. Eh. Ada apa? Ada, ada. Yang benar nanti tuh bisa kurang ada. kamu. Ada. ada. Udah kerja kan Satya? Ya hmm. gak apa-apa kalau gak cukup juga ada. Ini anaknya melakar aja. Oh, tapi enggak. Hmm, gitu lah. Hah? Ayo. Sini udah. Potong. Nah gitu. Senyum. Nah, nah. Ah gitu. Kenapa? Lagi lebih dempet deh, dempet. Kita yang disuruh jauh. Ayo. Ya, menirimu aku punya yang tegak. Senyum sayang, senyum cantik ya. Mas sama Mbak sudah siap untuk order? Uh, saya mau spagetinya satu, minumnya ice tea ya. Gimana kalau saya rekomendasikan salah satu menu best? Uh, Bolognese best. aja mas. Oke. Okay. Uh, saya tenderloin sama ya, mineral. Mas. Iya, kenapa sih Mas? Mas, untung ininya dibawa, dibawa ya. aja. Maaf ya, maaf ya, maaf ya, maaf ya. Kita tuh kapan ya terakhir kali ketemu? Um, pas SD. Hah? Masa sih? Oh iya ya. Kamu tuh soalnya nggak pernah ikut sih kalau Tante Ira ke Bandung, ya kan? <laughs> Iya. <laughs> Ini udah lama juga ya berarti. Ini aja sayur iya, lodeh ini ya. Iya, emang enak kan cuma ini dia. 55 ribu kan satu ya ini yang bayar. Iya. Iya. Kalau emang kamu kepaksa buat ketemu aku, nggak apa-apa kok. Mendingan kita pulang aja ya. Uh, enggak. Maaf. Maaf banget aku... Nggak biasanya begini. Aku... Gugup ketemu kamu, nggak tahu kenapa. Kirim gitu. foto yang ya. waktu, oh, yang iya. waktu ini, oh, iya. yang ini, yang ya, coba ya. aku pilih, ya. terus kurang pilih. Ke... Astaga, Sat. Ya ampun, si ibu ngirimin <laughs> Ini apaan sih? Kita ngapain? Coba tuh lihat tuh. Kamu ngapain sih. coba? Ini kita adalah korban-korban kebanyakan diajakin nonton sinetron sama mereka. <laughs> Kamu inget gak sih? Ganteng-ganteng... Uh, Ganteng-ganteng sering galau. Uh, iya, sering galau. Ya ampun, itu terkenal banget. Jadi <laughs> inget kan? Ya. Itu lucu gak? Gitu. Inget CLBK. Kok CLBK? Ya kan, kan dulu kan cinta. Ayana kan balik dong. Bu, ini jadi kayak gini. Ampun kita dulu ngapain Dan kau hari berubah segalanya Menjadi lebih indah Kau bawa cinta
Hmm? Kamu beneran gak apa-apa? Nah, gak apa-apa. Coba lihat tangannya. Ah. Coba lihat. Tuh kan, saat ini kok kamu biru-biru gini loh kedinginan. Ya. Harusnya kamu tuh ngomong dong, jangan diam aja. Punten, A. Ah. Iya, Mina. Nuhun ya, A. Punten, A. Uh, nice. Sat. Hmm? Sorry banget ya. Worth it kok. Yuk. Kayak iya, tapi tetap aja kamu tuh harusnya bisa bilang enggak loh sebelum kita kesini. Nah, tau nggak? Mama aku pernah bilang kita nggak bakal bisa bilang enggak ke orang yang kita sayang. <tuh> Sorry, tadi ah, apa? Ngomong apa? apa? Sorry. Tadi kamu bilang apa? Apa? Eh, uh, sa sayang. Oh, jadi ceritanya ada yang udah sayang nih sama aku. Hmm, <laughs> bukannya kamu duluan yang sayang ya? Hmm? Yang maksa nikah nikahan dulu siapa? Ih. Apaan sih? Curang banget. Eh, itu kan dulu ya, waktu kita masih bocil. Eh, lagian. Dulu tuh yang paling semangat ngejodoh-jodohin kita ya Om Yunus. Kamu ingat gak sih? Apa? Sorry, sorry. Dulu ya. Pas aku tahu papa kamu meninggal, Aku tuh sampai nggak mau makan tahu. Aku sampai rela nggak jajan cimol sehari buat nabung untuk bisa ketemu sama kamu supaya aku bisa bikin kamu senyum lagi. Sehari doang. Eh, melunjak. <laughs> uh, Sebenarnya dulu aku tahu yang minta papa buat jodoh-jodohin kita. Ingat gak waktu kamu nangis gara-gara aku habisin simbol kamu? Ingat banget. Ingat. Iya. Yeah. Semenjak kejadian itu tuh, papa nanya ke aku, aku tulus gak sayang sama kamu? Aku bingung dong, anak kecil ditanya gitu. Iya mungkin karena kamu keseringan bikin aku nangis. Iya yeah, kali ya. Ya iyalah. Tapi, makin gede aku makin ngerti sih maksud papa. Cinta yang tulus itu bisa buat kita rela berkorban buat orang yang kita sayang. Dan setelah papa meninggal, mama jadi segalanya buat aku. Aku rela berkorban buat dia. Dan kamu juga, Mel. Boleh pegang tangan kamu gak? Hmm? Uh. <laughs> eh. Aku percaya kok sama kamu. Iya. Yeah. Tangan kamu basah soalnya. <laughs> Sorry. <laughs> Tik tekan. <laughs> Gara-gara nikah-nikahan kita dulu, terus kamu kekeh ceritanya kita punya dua anak. Sampai sekarang kalau ditanya orang aku mau punya anak berapa, aku selalu jawab dua. Karena kalau satu, satu entar nanti kesepian kayak kamu. aku. <laughs> well... Masih berlaku kok sama sekarang. Nice. <laughs> jam berapa ini tuh? Emang jam berapa? Jam berapa sekarang? Bos, ini balikin. Ah, saya itu saya itu nggak bisa kedinginan. Eh, mereka itu udah pada gede. Kalian masuk, ntar sakit malah repot. 
Justru mereka udah gede, saya itu khawatir. Ah. Bu, mau aku teleponin? Gak usah. Udah ini urusannya ibu, ayah. Udah ayah inget aja yang tadi ibu bilang, ya. Ya, sip. Masuk, Ra. Masuk. Masuk. Ngapain itu? Gak usah pura-pura. Tadi aku ngeliat ibu sama Tante Ira lari-lari dari depan. <tuh> Mama, pulang yuk. Eh, Sat. Eh, mau kemana? Duduk sini. Iya, Om. Mainan Om makan. Sini. Ditawarin, hati-hati. Sedikit aja. Oh, iya. Om dengar dari mama kamu, katanya kalian mau pindah ke Bandung. Ah? Iya, biar lebih deket sama Mel, Om. Hmm. Bagus. Dulu Om juga melakukan apa aja biar dekat sama ibunya Mel. Hmm. Kamu tahu, kayaknya memang kamu teh harus pindah Aduh. ke lingkungan sini. Ke sini? Di depan tuh kalau nggak salah ada kontrakan. Oh masa? Hadap-hadapan gitu? Iya tetanggaan. Uh, Bu, Nanta, kayaknya kalau soal itu kita nanti aja kali ya ngomonginnya. Ya, ya, ya. Oh, iya. Iyalah, urusan rumah nggak usah buru-buru. Oh, iya benar, setuju. Aku ambilin dikit ya. Nggak, nggak usah. Jadi kalian kapan nikah? Hmm. Ah? Kenapa Mel kaget? Kan udah jadi tugas ayah untuk menanyakan calon kamu. Secepatnya, Om. Saya serius sama Mel. Ayah. Aku mau nikah sama kamu. Kapan? Uh, tahun depan mungkin karena masih ada... Tahun. Uh, enam bulan? Tiga bulan. Tiga bulan. Oh, Pak. Ini ada tanggal cantik. Dua tilu, kosong tilu, dua kosong, dua tilu. Tilu is you lucky number kan yeah. dari kecil kamu ingat, yeah. Tante. Yeah. Oh. Aduh, nanti teh anaknya tiga. Cucu kita tiga. Oh. Eh. Aduh. Gue ada party semalam, tepar banget gue. Lagi ya. Hmm, enak apa nih? Jasmine ya? Apa sih? Sendirian aja. Teman-teman lo mana? Gak ada yang mau bantuin gue. Semuanya pada bilang mendadak. Terus sekarang gue harus gimana dong, uh, Mbak? Gak apa-apa. Tenang aja. Ada Teteh Astrid. Uh, gue bakal bantuin lo pokoknya dari awal sampai akhir. Mbak, <laughs> lo serius? Serius. Ah, oh, ya oh. Jangan teriak. Thank you so much. Iya, iya. Emang terdebat. Ya, 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 ya. Eh, ya udah, pas banget. Gue butuh pendapat lo. Nah, gue tuh lagi bingung memilih antara yang ini atau yang ini. Soalnya gue tuh emang pengen konsepnya yang elegan. Jadi menurut lo kira-kira yang cocok yang mana? Elegan. Emang beda. 
Julian. Ini kan putih-putih. Sama ini tuh. Gimana sih lo? Iya kan? Sama. Lucu. Tapi kamu ada ide lain gak, Sat? Misalnya kamu kebayang gitu pengen konsep yang kayak gimana? Uh, aku ngikut kamu aja sih. Kamu maunya kayak gimana? Aku sih dari kecil ya pengennya uh, tuh. Tunggu, dari kecil garin party kan? Nih, kayak ini. Iya. Yeah. Pokoknya aku tuh pengennya kayak gini-gini nih. Outdoor, terus... Outdoor. In Urusan venue beres. Indoor. Nah, ini ruangannya bisa muat 300... Eh! Tiga ribu, tiga ratus mana? Tiga ribu tamu, uh, meni meriah. Tuh, ini nanti urusan uh, lamaran, siraman. Di halaman seberapa? Dua satu, dua satu. Oh, jadi kamu teh tinggal bangun, mandi, dandan, hadir. Ini ibu kapan sih bikin semua ini? Waktu kamu putus? Memutuskan untuk menikah. Kalian berdua teh harus bersyukur punya orang tua kayak kita, ibu-ibu seperti kita. Hmm. Gak dapat gedung siapa yang nyariin. Masa di taman, hawar-hawar di luar, panas. Iya. Uh, uh, uh. Maksud mereka baik kok. Bener. Niat kita teh memang ya. selalu baik selalu. untuk orang tua, selalu baik untuk orang tua. Kamu mah tahu. Ah, bagus-bagus banget deh. Iya. Yeah. Kan? Kami udah pilih bunganya. Hmm. Bagus kan? Bagus gak Mel? Ya? Ungu, ungu, ungu hmm. tuh. Ya? Ini kan? Oke. Oke. Oke, cenak. Saat yang ya, ada okay. suka ungu dari kecil. Kita tuh udah punya konsep loh, Sat. Kan kamu sendiri tahu aku maunya kayak gimana. Ya, tapi ini cuma bunga doang. Iya, makanya kamu tuh jangan diem aja dong. Kamu ngomong sama mama kamu. Iya, iya. Nih, sekali ini dong. Abis ini sesuai konsep ya. Percaya sama aku. Kata kamu ini bakal sesuai konsep. Ini gedung udah di DP. Ya, jadi nggak bisa dirubah lagi. Uangnya juga udah nggak bisa kembali lagi. Emel, Satya. Emel, Emel, Emel. Tin, kamu ini tanda tangan dulu ini. Ini nggak bisa di tanda tangan Mbak. dulu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Mbak. Mbak Astrid. Mbak. Menteng-menteng berondong. Badannya bagus. Ganteng, Mel. Udah. Kita nggak usah percaya lagi sama yang namanya laki-laki di dunia ini, oke? Okay? Nanti hari ini bilang, ah... Terus nanti bilang Z, terus nanti gue diputusin. Gimana, Mel? Satya, Satya, Satya laki-laki, tapi Satya beda ya, Satya beda banget sama laki-laki yang lain. Tapi kalau ternyata Satya sama aja gimana, Mbak? Satya tuh gak pernah mau ngedengerin omongan gue. Dia tuh selalu aja ngeyain apa kata mamanya. Emangnya dia tuh mau kawin sama gue apa sama nyokapnya sih? Memang, memang. Memang, memang betul seperti itu laki-laki. Jadi gak usah dipercaya laki-laki, Mel. Dasar laki-laki, Mel. <laughs> gak usah dipercaya lah, ini capek. bisa. Gak bisa kayak gini mbak, ini baru persiapan pernikahan aja udah diatur sampai kayak gini, gimana coba ke depannya? Ntar hidup gue sama Satya semuanya diatur sama nyokapnya, pokoknya gue gak mau.
batal. Batal nikah, Mel. Mel, ini kita baru mau ke tempat catering loh. Sekarang aku tanya sama kamu, Desat. Dari awal kita baru pertama kali ketemu lagi, siapa yang set up restorannya? Semua tempat date kita pernah nggak kamu nentuin? Mel, kamu nggak kesian sama ibu? Sama mama? Itu yang kamu tanyain, Sat. Sat, bahkan sampai sekarang pun aku nggak tahu kamu mau nikahan kita kayak gimana. Mel, aku beneran sayang sama kamu. Iya, aku tahu kamu sayang sama aku kok. Karena aku juga sayang sama kamu. Tapi aku gak yakin sama kamu. Oke, okay. kalau itu mau kamu. Jadi sekarang kita tinggal ngomong ke orang tua kita masing-masing. Sebelum kita beneran jadi tetangga. Soal itu... Akhirnya kamu teh pindah juga ke sini. Berat gak, Ma? Enggak, udah. Bisa, nanti aja enggak. Jangan hari ini, tapi aku pasti ngobrol. Ya? Bisa, tapi kan kita udah... Please, hari ini Anif orang tua aku. Ngerencanain nikahan kita sama pindahan ini satu-satu yang bikin mamaku senang. Ya. Nanti aku bilang, tapi enggak hari ini. Nih, nanang nih, ngilang aja. Gue tuh udah ngomong sama lo, gue udah chat lo berulang-ulang kali tapi lo gak 
baca sama sekali. Oh iya, lupa. Ya terus kenapa lo bajunya kayak gini sih? Kenapa? Aneh Mbak, banget. Mbak, Mbak Astrid, fokus dulu. Fokus. Iya, caranya sebentar lagi mulai. Gimana dong? Aduh, fokus tuh butuh yang... Ah, ini dia. Ini saya. Oh iya, e, nanti diganti ya. Sayang dia bukan tipe gue. Ini buat fokus, bentar. Lo mau ngomong kapan? Ya, pokoknya nunggu waktu yang tepat lah. Jangan bercanda. Gak pernah ada waktu yang tepat, Mel. Gini ya, lo <tuh> ngomong malam ini juga, oke? Okay? Biar gue nih ya yang bubarin pesta nan meriah dan sempurna ini, oke? Okay? Lo punya gue kan, ya kan? Jangan kebanyakan nanti, aduh. putus kontrak gue sama bapak lo nggak bukan gue tuh tapi nyokapnya Satya dia butuh apalagi sekarang makanya lo ngomong lo pikirin baik-baik lo ngomong apa oke okay. eh ada minuman lagi sekarang lo ngomong biar gue ngedistraksi ini tamu-tamu oke okay? berkat Astrid bantuannya. Uh, maaf ya tante selalu ngerepotin walaupun ya ada yang nggak sesuai dengan pembicaraan kita kemarin yaitu baju Satya dan juga bajunya Mel. Terima kasih juga untuk Astrid udah ngebantuin tante dan Satya pindah persis ke depan rumah besa. Mewujudkan impian tante untuk tinggal bersama sampai tua. Iya kan? Sama-sama tante. Terima kasih banyak ya Astrid ya. Oke okay, dan sebentar lagi anak kita berdua yaitu Mel dan juga Satya akan melangsungkan pernikahan. Semoga mereka bahagia selalu ya. Amin. Mohon doakan. Amin. Seperti mereka waktu kecil. Mereka tuh berdua sangat dekat. Kalau gitu kita lihat yang satu ini. harus ngakuin semua ini. Hah? Aku sih. Harus? Harus? Terus? Kamu nggak mikirin nama ibu, nama baik Tante Ira, masa depan kamu gimana? Ini nggak sepenuhnya salah Mel, Tante. Terus salah siapa? Salah Kak, kita berdua. Kamu, siapa? Kamu, eh kamu nih kamu tahu rencana itu? Kamu tuh tahu Satya? Tahu. Kamu tahu. Kamu, ih kamu gimana sih udah diajarin sama mama dari kecil untuk jangan kayak gitu. Kalau di kamu gimana? Gimana nasibnya mama? Gimana? Nasib mama ya kan mama juga punya rencana. Bukan cuma kamu aja yang punya rencana. Kan gitu kan rencananya mau tinggal bareng sampai tua ilah. Tuh gimana? Tuh, ini udah tua gak jadi kawin. Aduh, gara-gara kalian berdua ya. Jadi begini, asal kamu tahu. Ibu kamu ini nggak mau mantunya kawin sama orang lain. Tuh, kamu. Gitu. Cucu kita 
kita gimana cucu kita jadinya kan gak sama-sama cucunya kita kan mau punya cucu bareng terus sekarang kamu dari siapa anaknya kamu dari siapa anaknya kan jadi beda kita kan jadi cucu cucu wanapan coba diatur atur lagi atur atur lagi atur lagi apa mendingan sekarang kita pulang aja ya kita istirahat soal ini kita omongin lagi besok istirahat ngomongin kayak begini lagi sesek lagi kalau ada apa apa mbak Tantira bagaimana hah nggak dipikirin sih apa 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 main nggak nggak mau kamu dikepret sama mama kamu tuh dari kecil ini dari kecil ini jadi gimana jadi sesek maaf kan kamu tahu mama dari kecil kamu kayak gitu ini kak sorry ya saat kamu jadi harus urusin mbak Sri Paling enggak kita udah berhenti sebelum terikat seumur hidup. Sebelum kamu terikat seumur hidup sama aku. Jadi kenapa putus? Kamu selingkuh ya? Eh! Ma, aku ih kamu, aduh, aduh. Apa sih? Aduh, apa sih? Aduh, 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 aduh. Aduh, aku putih dulu ya, Ma, bentar. Kamu sudah sadar dong. Sadar, sadar kamu. Kamu sadar, sadar. Tante. Minum. Minum dulu sedikit. Enggak mau. Enggak mau, enggak enggak haus. Biar sober. Mau sobat, sobat, sobat. Eh, eh. Hmm. Hmm. Sini. Kamu nih. Kamu itu selingkuh. Hah? Kamu selingkuh. Sini. Kamu, kamu, kamu. Ma, kita obrolin ini besok pagi aja ya. Kenapa, Satya? Kurang apa, Mel? Itu kan kurang. Ini tuh ya, Satya, kamu tuh selangkah lagi kamu tuh dapat istri yang sempurna. Kita bisa bersama-sama, kamu tuh kenapa sih? Satya sih masih mau sama Mel, tetapi Mel udah gak mau sama Satya. Kamu jadi masih sayang? Kamu masih sayang kan yang kejar, Satya? Kamu tuh gimana sih? Ini apa sih? Jangan pukulin anak saya, dia tuh gampang biru-biru. bakal bangga sama diri sendiri karena Om sudah mendidik Astrid menjadi partner kerja yang berdedikasi, cinta dengan keluarga ini dan pengertian. Om malah lebih bangga kalau kamu bisa ngurangin minum, Trit. Jadi gini, Om. Astrid mau kasih tahu bahwa tara kita dapat supplier Om dari Jepang dan Jerman. Yuhu, seneng ya, Om? Alhamdulillah ya, Om. Lumayan kan Om, nanti keuntungannya tuh buat biaya ganti catering sama gedung. Cukup sih kalau menurut Astrid. Dan Astrid juga ngerti banget, Om pasti sedih. Pakai sebatu kutuk ya. Om sama Tante pasti kecewa. Cuman Om kalau Astrid boleh ngomong ya Om. Lagi ngomong. Om mungkin kan pernikahan itu kan bukan pencapaian dari kesuksesan Mel kan Om. Iya kan? Maksudnya ganti uang gedung sama catering apa sih? Uh, ya udah Om Astrid mm, pamit dulu ya soalnya mau bikin bangga Om Om yang lain. Untan. Maafin Mel ya ya. Mel nggak jadi nikah sama hmm. Satya. Tapi 
Mel janji kok. Mel pasti bakalan ganti semua uang yang udah ayah keluarin buat Mel. Maafin Mel ya, ya. Mel. Mau ayah panggilin ibu. Mel. 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 Maafin Mel ya ya Tapi Mel udah gak apa-apa kok sekarang Mel tuh salah gak sih ya putus sama Satya Dulu ya dulu Waktu awal-awal kamu baru lahir Ayah sempat kerja sama almarhum kakek kamu. Terus ayah melakukan kesalahan fatal. Ayah dipecat. Tapi ibu kamu selalu yakin. Kalau ayah bisa jadi orang sukses. Ibu kamu yang selalu dukung. Supaya ayah bisa bangun usaha sendiri. Jadi. Setelah saya. Pernikahan yang sukses itu bukan dengan dapat pasangan yang terbaik. Ya harus dapat pasangan yang terbaik, Mel. Tapi semua kan ada pembelajarannya. Kalau salah, salah we. Nggak apa-apa dijalani. Atau nanti yang lama-lama salah bisa jadi benar. Hmm? Bunten, Bu. Ada tamu. Pegang tangannya, dua, berlutut, tiga, tatap matanya, tunjukin lo serius, dan minta dia nikah lagi sama lo. Nah, oke. Okay. Eh, saya rasa gila haju, ayah budak kurang. Alhamdulillah, Kasian. tapi rambutnya rambut jadi kusut. Aku udah bener-bener mikir mateng-mateng perasaan aku ke kamu, Mel. Dan aku nggak rela kalau kamu nikah sama cowok lain. Mel, maukah engkau menerima aku lagi? Saya sama Brasco butuh keberanian besar buat merjuangin orang yang dicintai. Mama, 
laki kan gini kan kayak abis naik motor kamu tuh kayak abis blurin genteng jantan mama semprot kamu maju oke okay. nah tegak tegak iya oh <coughs> Amel Amel <coughs> Oke. Oke. Eh? Mau kita pulang aja, Mama? Eh, iya, pulang ke mana ketek Mama kamu mah? Balikin lagi calon mantu Mama. Eh, kamu ini mau calon istri kamu diambil cowok kayak si Brasco itu? Cowok kayak gitu mah akan ngancurin hidup si Mel. Gimana ya? Kalau hidupnya Mel hancur. Udah, udah, udah. Tolong ya. Iya, iya tante. Sini. Udah dia udah hamil lu ya tante, iya tante lagi. Okay. Jadi oh. naik turun naik ya. turun mutnya oh, mutnya mut jantan. Nah, dah. Hmm, uh, kaset. Ayo, 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 ayo. <tuh> Pernikahan kita nanti bakal sesuai sama apa yang kita berdua mau. Emel. <tuh> Aku setuju kita batal nikah agar kamu bahagia. Bukan buat hancurin hidup kamu sama dia. Saat ya? Apa yang beras punya yang gak aku punya? Rambutnya yang sempurna itu. Aduh, Sat, gak ada hubungannya. Kamu ngomongnya bisa biasa aja gak sih? Oh iya, iya bisa. Terus apa? Beras bisa nentuin pilihan hidupnya sendiri. Gak perlu disetir sama orang lain. Aku gak disetir. Ya, mama cuma belokin aku aja sedikit. Sat, kamu mau sampai kapan kayak gini? Nanti kalau misalkan kita nikah, kamu jadi kepala keluarga. Kamu gak bisa nentuin mana yang bener, mana yang salah. Yang jelas. Aku salah kalau aku nggak perjuangin kamu sekarang. Betul, tangan aku basah. Aku serius mau. Aku nggak bisa sat. Aku tetap lebih pilih beras kok. Dia yang lebih siap nikahin aku lusa. Lusa? Oh, hold up. Aku nggak pernah bilang aku mau nikah sama kamu lusa ya. Hah? Pertama. Aku mau pengantin aku on her best form. Dan jujur aja sekarang kamu gak lagi the best. What? Oh, wow. Kedua. Back off, bro. Ngapain Mel milih cowok yang gayanya kayak gue cuma versi KW. Plus masih belajar cara jadi cowok dari mamanya. Eh, jangan, jangan jelekin Mel. Aduh, sorry, Kak. Woi, Mas, lu lihat-lihat dong. Ntar kalau misalkan baju gua kena gimana? Nanti ah, lu jangan pakai mata dong. Lu yang pakai mata. Udah berisik, cari gara-gara. Rambutnya sama lagi. Keluar. Tuh mata gua. Woi, coba punya. Rambutnya sama, Kak. Keluar. Keluar. Hah? Kita kita juga Udah bayar belum? Belum, belum. bayarin. Eh, oke. Okay. Ayah, ayah. Oh. Ayah kenapa teh nggak biarin si Mel pergi sama si Brasko? Hah? Ya, ya. Brasko itu nggak baik, ayah. Kan tadi Bu bilang semuanya ibu aja ngurusin. Ah. Ya. Assalamualaikum, Teh Wita. Wit, kok WA teh nggak dijawab? Kumaha persiapan teh? Udah. Jadi... Oh. Kan mesti ramah hmm. besok. Jadi, apa maaf. Apa yang kurang? Catering atau dekorasi? Dari dulu juga kamu nggak bisa nyiapin apa-apa selalu aja melibatkan orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan? Kamu aja nggak mau diatur-atur sama Teh Wita. <tuh> Maafin aku ya. Tadi aku keterlaluan. Kamu nggak salah kok soal aku. Kamu tuh punya visi Mel. 
dan kita nggak sempet obrolin itu karena orang-orang di sekitar kita yang terlalu bising. Ya jadi aku ngerti kenapa kamu ragu sama aku. Aku nggak ragu sama kamu kok. Justru mungkin kayaknya masalahnya ada di aku deh. Aku tuh terlalu sibuk mikirin the idea of marriage yang ya kayak gimana gitu sampai akhirnya aku stuck kejebak di situ. Uh, uh, percaya nggak kalau itu yang bikin aku pengen nikah sama kamu? Aku mau stuck sama kamu. Di idea of marriage kamu itu. Cuma kita belum siap Siapnya. nikah. Ah. Hah? Terlalu cepat. Masih terlalu cepat. Kita tunda dulu. Sudah siap. Eh, hey, hey, kamu mau kemana? Ngapain? Ngaco. Ngaco. Mereka teh ngomongnya ngaco. Jangan merusak momen, atuh, Bi. Ih, ih. Momen naon, batal nikah. Ya kan yang penting udah pada balik, kan? Kalau mau mundur selangkah ya biarin aja, atuh. Ya enggak gitu, Ira. Kalau mereka sayang harusnya diperjuangkan, gitu dong. Yang penting kan sepaham dulu. Kamu teh, ih. Daripada mendem-mendem, enggak happy. Kamu mau hubungannya jadi seperti Kak? Kamu. <tuh> Aku? Maksudnya apa? Hubungan saya sama Arif? Emang kenapa? Kalau ternyata hubungan kita lebih harmonis, emang kenapa? Iya ngerti kan maksudnya kan biar komunikatif gitu kan, jadi sehat gitu. Jadi kalau... kamu bilang hubungan saya sama Arif teh nggak komunikatif, nggak sehat hmm, gitu. Kan. Kok kamu bisa nilai gitu? Kan. Kamu tahu itu juga karena cerita saya? Tuh, emang kamu lihat kehidupan saya hari-hari gimana? Iya. Nyakitin tau nggak? Ya kan suka curhat hari-hari kumah. Widi! Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Kenalan nih, Bu. Ibu tuh nggak habis pikir. Nggak habis pikir sama Mel. Kenapa dia bisa berpikir kayak gitu? Siapa coba yang ngajar? Siapa yang ngajarin dia bisa ngerusak hidupnya? Siapa? Saha? Emang siapa yang Mel pilih? Satya, ya tapi gitu pernikahannya ditunda. Satya, Hah. ibu tuh jadi orang tua, kudu tega, tegas, ngajarin dia supaya nggak salah pilih, biar dia juga nggak pelin-pelan. Nanti dia dapat pilihan yang baik, yang benar buat masa depannya. Iya. Ya, ibu kan yang paling tahu urusan Mel. Tante, makasih banyak ya udah mau ngerti alasan kita berdua buat nunda pernikahan. Kok kamu tahu? Tante tahu? Iya, tahu lah. Mana bisa kita nggak dengar bisik-bisik kalian itu? Jadi kamu dengar tante sama Lihat. Lihat semuanya. Undangan teh udah ada, nggak jadi kekirim. Baju udah jadi, nggak jadi dipakai. Kamu teh nggak sayang sama ini semua? Bu, kita tuh tetap bakalan nikah kok. Cuma ya emang nggak sekarang. Mit, ini udah solusi teraman. Ya terus kapan? Ya, mungkin tahun ini. Atau tahun depan kalau udah siap. Tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, kapan? Ya nggak mungkin lama-lama, Atu. Kan paling... Kamu tak yakin? Tau... Kalau mereka nantinya akan menikah, kalau batal total gimana? Oh, nggak pasti, ya. 
Ingat ya, dengar apa kata ibu. Pokoknya tidak ada penundaan. Kamu teh nikah sama Satya atau tidak sama sekali? Enggak, Mel enggak mau. Ih, kenapa Mel? sih? Ih, kita ini kan kebang suwi. Udah. Dia teh ngancurin semuanya, kita kan berdua ngebantu mereka. Enggak, ibu tuh enggak ngebantuin Mel. Ibu kontrol, Mel. Bu, ya ampun, Mel tuh udah bukan anak kecil lagi loh. Ini pernikahannya Mel, ya udah biarin Mel aja ngurusin semuanya. Kamu tuh gimana sih? Asal kamu tahu ya, enggak ada seorang ibu mau anaknya itu teh diomongin sama semua orang gara-gara batal nikah. Ya udah terserah aja orang mau ngomongin apa tentang Mel, Mel enggak peduli kok. Orang Satya juga dukung Mel. Dia tuh cuma dia, iya, iya, iya. He, jangan bawa-bawa anak saya atuh. Ah. Emang begitu senurut-nurutnya ayah kamu teh masih bilang enggak kalau emang dia enggak suka. Iya, itu kalau dapat izin dari kamu. Bener tuh Mel, kamu itu controlling. Semua kamu atur-atur, Arif kamu atur-atur. Kamu yakin dia itu baik-baik aja? Eh? Asal kamu tahu ya, saya teh nolong kamu. Kamu tuh gak bisa hidup tanpa Satya. Ih, tekudu. Tekudu. Iya saya itu. Saya gak pernah mau pakai anak saya untuk kepentingan pribadi. Gak sadar. Eh kamu gak sadar. Kamu yang gak sadar. Kamu itu gak so sehat. Tahu. Kamu itu so gak, tahu. Kamu Bisa yang bilang kamu gak sadar. Baik -baik eh. aja. Ih, mama udah, itu udah, harus ngelindungin kamu. Ya. Kamu ingat ya, ya. kamu Ih. ingat ya, kamu ingin bahagia kan? Bukti. Bu, tapi ini tuh pilihannya Mel, urusannya Mel. Makanya ibu sama tante Ira gak usah ikut campur, biarin kita aja yang ngatuh. Ih, kamu tuh harusnya bersyukur kita tuh ikut campur. Kalau enggak kamu tuh gak dikejar kemarin kalau saja itu gak kita suruh. Mel. Hah? Mel. Mel. Kenapa? Mama kamu nyuruh kamu ngejar aku lagi? Iya. Enggak, Mel. Aku minta maaf, ya. Tapi dengerin aku dulu. Jadi semua yang kamu omongin itu bohong, Sat. Enggak, Mel. Aku beneran sayang sama kamu. Ya, ya tapi kamu gak bakal ngomongin semua itu kan? Kalau bukan mama kamu yang nyuruh kamu ngomong. Ini yang bikin aku takut salah milih orang. Orang yang gak berani ngejar keinginannya sendiri. Mel, aku gak bisa egois. Mama ngebesarin aku dari kecil sendirian loh. Aku gak mau nyusahin mama. Dan aku gak mau nyusahin kamu, Mel. Kamu tau gak sih, Sat, apa yang bikin kamu susah? Apa? Kamu yang selalu ngeyain apa kata mama kamu. Itu yang bikin kamu susah. Kamu jadi gak berani ngejar apa yang kamu mau. Oke, aku, aku iain semua mau kamu, aku salah. Dan sekarang aku mau perjuangin kamu pun aku juga salah gitu. Ya kalau niatnya datang dari orang lain, Sat. Ya udah kalau gitu kamu juga salah. Lah, kok jadi aku yang salah? Semuanya aja salah. Eh, eh Satya kenapa bentak-bentak Mel sih? Hah, kenapa? Kamu nyalahin dia, ini dia nyalahin oh, Satya. Iya. Ih. Bisa gak sih biarin Mel sama Satya berantem berdua dulu sebentar aja? lagi sih, terus kok kamu ngapain kesini? Uh, itu ayah yang manggil. Hah? Ayah tahu kamu cintanya sama Brasco. Kamu menikah sama Brasco ya? Iya, lima tahun lagi. Tapi ya, Mel nggak mau sama Brasco. Loh, tadi sih? Iya, Mel tahu, Mel salah. Ternyata bukan beras kok yang Mel mau. Maaf, tapi aku gak bisa ngelanjutin semuanya. Maksudnya? Aku gak mau kalau nanti pernikahan aku sama kayak ayah dan ibu. Mel. Kamu ngapain manggil si beras kok kesini? Kan saya udah bilang. Mel itu urusan saya. Ayah kan gak usah ikut campur. Itu aja kok gak bisa. Kan, kamu itu controlling. Semua kamu atur-atur. Jadi anaknya kayak gitu. 
Ini yang namanya pernikahan yang baik-baik aja teh. Arif atau kamu teh ngomong kalau nggak suka, jangan diatur-atur aja. Ini diatur, anak diatur, ini diatur. Kamu kalau ketemu istri nanti jangan mau yang ngatur-ngatur. Nanti kamu pernikahannya nggak baik-baik aja. Mm -hmm. Ah, liar. Ayo pulang aja. Eh, ma. Bu, aku mau ngomong, Bu. <tuh> Wait. Widi. Kenapa nggak tadi ngomongnya? Kenapa kamu diam aja? Di saat semua orang pada membicarakan rumah tangga kita. Harusnya kamu ngomong, kasih tahu ke mereka bahwa rumah tangga kita tuh baik-baik aja. Oh gitu. Kita nggak ada masalah. Keluarga kita nggak ada masalah. Kamu sama aku nggak ada masalah. Iya. Rumah tangga kita ada masalah. Kita ada masalah. Kan dari awal kita udah setuju. Ayah kerja cari uang. Ibu ngurus rumah tangga, ngurus mel dan yang lainnya. Pernah saya komplain kalau ayah kerja. Gimana kalau aku maunya ibu komplain kalau ayah baru sibuk? Gimana kalau aku maunya ibu menanyakan mel ke aku? Gimana? Ayah teh nggak bahagia ya sama ibu. Bu. Aku tuh cinta sama kamu, Bu. Aku bahagia kalau kamu bahagia. Kamu suruh aku diem, aku diem. Tapi kalau urusan Mel, enggak, Bu. Mel tuh anakku juga. Jadi tolong, Bu, enggak usah diatur-atur, Bu. Anak kita tuh udah gede. Belajar tanggung jawab. Semua-semua diatur. Ini, 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 semua diatur sama Ibu. Cukup lah, Bek. Pit, Pit, Widi, Pit. Mulai sekarang saya tidak akan mengatur apa-apa dalam rumah ini. Saya tidak akan mengurus apapun dalam rumah ini. Saya tidak akan mengurus Mel. Saya nggak akan ngurus ayah. Ternyata semua itu saya salah. Enggak, Wid. Saya salah. Ayah bisa hidup bertahun-tahun sama saya. Ayah tidak bahagia. Mel bisa hidup sama seorang ibu. Tapi dia tidak bisa bahagia. Saya kasih suami saya. Anak saya. Makan sehari tiga kali. Ternyata ayah tidak suka semuanya selama ini. Ayah diam sampai orang lain. Bisa bilang. Bahwa rumah tangga kita ini bermasalah. Terima kasih, Ayah. Terima kasih orang lain menilai rumah tangga kita. Terima kasih. Saya minta maaf sebagai istri. Mohon maaf lahir batin. Kalau selama ini Ayah dan Mel tidak bahagia. Maafkan saya. Wait.
kaget ya dengar bapak sama ibu berantem pertama kali Harusnya ayah sama ibu masih contoh yang benar sama kamu. Enggak ya. Ini bukan salah ayah. Ayah udah selalu kasih yang terbaik buat Mel. Pernikahan ayah sama ibu itu tanggung jawab kami. Bukan orang lain. Begitu juga dengan nikahan kamu. Kamu berani ambil resiko fatal nikah. Berarti kamu tahu resikonya. Dan kamu harus siap ada tanggung jawabnya. Bukan ayah, bukan ibu. Kamu, nak. Ya. Ini hidup kamu. Makasih, ayah. Mau ibu bantuin? Enggak. Mau ngomong sama kamu, saya nggak mau ngomong sama ibu. Eh, eh jangan oh. gitu dong. Eh, iya ibu salah, ibu jahat, ibu tuh minta maaf. Ibu tuh sayang banget sama kamu, atau Mel. Coba kamu pikir, siapa lagi yang bisa ibu banggain dalam hidup ibu selain kamu? Siapa? Ibu tuh tahu kamu tuh masih sayang sama Satya. Mel mau berangkat kerja. Mel, Mel. Di mana kemarin sama siapa? Brasco. Ya, ya gimana gimana. Mau nggak jadi sama dia, Mbak. Terus, gue juga putus lagi sama Satya. My God, Mel, kenapa sih? Baru gue tinggalin seminggu keluar. Kenapa jadi kayak gini sih? Gak tau deh, Mbak. Laras nih, Ibu Mina Pak Arief. Betul, ya. Tenda, nak. Mari dipasang di mana, Pak? Aduh, bangetan. Siramanya batal. Aduh, tapi bisa gitu, Pak. Amun dibatalkan tenda, harusnya mau dibayar. Kok mahal, amun si tenda teh tetap dipasang. Kok mah? Oh, iya. Pasang lah, hei. Terus gimana tuh keluarga kalian? Pasti ribet banget gak sih? Ya udah datang. Assalamualaikum. Aduh, udah datang semuanya ya. Apa yang buru-buru ke sini, Teh? Assalamualaikum, Bibi. Kenapa aja kayak hasil banget? Iya, tuh. Lu udah ngomong belum sih? Aduh. Mel. Mel. Iya. Bunda, Pak. Mau disimpan di mana, Pak? Oh, dapur langsung aja dapur. Ya, ya, ya. dapur wah ah assalamualaikum kamu nggak bilang acaranya batal oh, souvenir souvenir beresin udah 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 assalamualaikum tuh ini udah jam Umat. segini udah pada datang nih atuh assalamualaikum waalaikumsalam lagi apa kamu teh? Lagi siap-siap souvenir. <laughs> abah, sehat abah. Mel! Mel! Halo, halo. Ini salah satu dekor. Balikin, pokoknya balikin. Pokoknya ibu, 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 ibu. Pokoknya hari ini jangan datang ya. Eh, gak boleh. Terima kasih. Ah, kamu teh kenapa sih? Si ibu 
rumah katanya ibu udah setuju buat batal. Eh, itu kan kalau misalnya yang pada nggak ada yang datang kalau udah pada datang kan malu. Enggak nggak mau. Selamat malam. Pasti dia ke. Oh walek eh teh ah waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya ah. Astagfirullahaladzim Widi. Nah. Untung aja ah kamu datang ke dia. Nah, dengar di luar kalau si Rahman yang badan dibatalkan. Aduh, uh, uh, Kak. Lain-lain. Mel, ay, kamu teh kenapa belum siap-siap, Atu? Kita benerin rambut kamu sekarang, yuk. Ayo, ayo, ayo. Eh, Widi. Iya. A -a bawa tim dekorasi. Gengges, eh, bawa, ayo, ayo. Eh, gak, 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 gak. Di, di luar, di luar, di luar. Di luar, eh, mandinya di luar. Ya, pokoknya atur mereka ada yang tinggal di Simel. Iya. Ya. Ma, nanti kita harus kasih tahu mereka, Ma. Shhh. Ah, Mel mau kok kawan sama kamu? Kamu kalem aja udah, si Ramanya jalan terus. Pada datang tamunya. Mel aja gak mau ketemu sama saat ya, Ma. Kemarin sih, ibu kamu gak dengerin Uwa. Pakai I.O. temen lama Uwa. Jadi gak berantakan kayak gini kan? Malu tahu sama tamu-tamu undangan. Masa acara kok berantakan kayak gini? Ibu kamu itu adik yang gak bisa diandelin di antara kita. Mel, Uwa mah titip sama kamu hiji. Jangan jadi sembarangan kayak ibu kamu ya. Oh mas, pasangan kamu itu cocok bisa sama kamu. <laughs> gak kayak ayah kamu sama ibu kamu dulu atuh. Udah gak pernah nyambung sama keluarga. Udah gak pernah komunikasi sama keluarga. Kata si Abah juga gitu dulu. Keluh, Wak, Ma. Eh, eh, kemana lah, Mel? Sabar, Atu. Ini kan belum beres. Mel mau pipis, Wak. Eh, sok, Atu. Dan sangan, ya. Jadi enggak ini si Raman teh. Jadi kamu tunggu di sini. Kamu uh, mama mau bicara sama tante Widi dulu. Iya. Ya, sekedap ya. Satya, Santai. Mahai pengantin kabur. Nang. Aku aku telepon si Melnya ya. Sebentar, sebentar aku telepon. Uh, uh. Ya. Mungkin mau tanya. Pengantin prianya hilang. Waduh. Kabur. Ini jadi nikah enggak ini teh? Kemana ini Satya? Nih, cari haus. Jadi Om Arif sama Tante Widi tuh ikutan berantem juga ya, Mel? Ya, kenapa jadi kayak virus gini sih? Makin ngeri gue sama yang namanya kawin. Gue mau kawin. Tolong bantu aku. Jangan sampai aku menikah di uh, Mbak, ini minuman apaan sih? <laughs> sorry ya, sorry. Minumnya juga jet lag. Jangan ditutup. Minum sedikit lagi. Lo pasti butuh. Jadi, lo maunya kayak gimana? Lo mau batal nikah ditunda atau gimana? Nah, lo cinta nggak sih sama Satya? Ah, ngeliatin gue? Jawab. Nih, lagi lagi. Aneh deh. <tuh> Gue... 
jatuh cinta sama Satya. Hmm? Apa? Gue care sama Satya, gue cinta hmm. sama dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi... Tapi cinta aja tuh gak cukup, Mbak. Masalah kita udah terlalu banyak. Gue gak pengen kalau pernikahan gue nanti sama kayak ibu sama ayah. Pokoknya gue pengen kalau pernikahan gue nanti jadi pernikahan yang sempurna. Ih, ah, kenapa sih gue malah ditepuk? Lu yang kenapa? Dudul banget sih. Hah? Nih, aku kasih tahu ya. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Apaan sih lo? Aneh banget deh. Lo, lo berharap apa? Gue, gue jauh dari kata sempurna. Tapi gue terus perbaikin diri gue, Mel. Dan gue percaya, walaupun gue gak sempurna, gue berhak, gue berharga untuk dicintai seutuhnya. Mantap banget tadi gue ngomong. Mantap banget. Bijak banget gak tadi gue ini. Ini adalah minuman bijak. Bukan minuman yang bikin lo jadi bijak, Mbak. Tapi emang pengalaman hidup lo aja. Sekarang, apapun yang mau lo lakuin, keputusan apapun yang mau ambil, gue bakal ada di sini kok. Jadi, hmm. ini gimana ini? Satya itu nggak pernah kabur. Ini anak-anak jadinya pergi gara-gara kita ini, Teh. Eh, ulah gitu ngomongnya dong, Mira. Tunggu aja dulu sebentar ya. Semoga mereka cepat kembali. Aduh, orang juga pusing, pening. Widi, es buah nama mana? Iya, Seb. Iya, 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 ah. Sebentar. Udah ya. Iya, oh. abangnya kalem hela dulu, atuh udah kan ini sedang di pelarian, ya, Pak. Kamu ngomong yang mungkin bakal nyuruh aku buat nyerah. Aku pengen kamu tahu satu hal. Aku cinta sama kamu, Mel. Ini dari aku. Keringetan. Aku tahu kita punya banyak masalah dan... Aku pengen perbaikin itu semua pelan-pelan sama kamu, tanpa campur tangan siapapun. Dan kalaupun akhirnya kita nggak cocok, seenggaknya aku udah kasih yang terbaik buat kamu, Mel. Aku ngerti kalau kamu nggak mau sama... Aku pilih kamu. Dan aku sayang sama kamu, Sat. Tapi... Nikahnya gak sekarang, ya? Setuju. Ya ampun, kalian berdua di sini. Dicariin sama semua orang kemana-mana. Belum juga nikah, udah berdua-duaan. Ayo cepetan. Ya, ayo. Eh, gimana sih? Harusnya kan gak boleh ketemu dulu. Nanti siang tahu. Sabar atau gorgeous. Maafin Satya, Ma. Tapi... Ini keputusan Satya. 
Mungkin mama nggak suka. Tapi ini udah jadi jalannya. Tahu. Kamu sayang sama mama. Mama tahu kamu sayang sama Mel. Dan kamu tahu apa yang bisa bikin kamu bahagia, Nak. Kalau kamu mau kawin lari pun. Hah? Bukan, bukan. Mama kawin lari siap. mana, Tan? Nah, nggak mungkinlah Satya lari tanpa Mama. Teh, Akang. Mainkan, atuh. Hmm. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir ke acara yang sangat penting untuk kami hari ini. Alhamdulillah. Hari ini kami ingin mengumumkan bahwa pernikahan ini ditunda. Ditunda. Terus sampai kapan? Sampai kami berdua siap, Bah. Wah, iya mak keterlaluannya. Eh, kamu teh tega sama orang tua kamu? Kamu tega sama kita? Kita teh bakal digosipin kalau kita punya saudara yang betal nikah. Eh, tata teh wirang atau ah, ma Wah, maaf. Tapi Mel teh gak peduli. Ini pernikahannya, Mel. Mel yang bakalan ngejalanin semuanya. Eh, tak budak ngalawan. Ini teh dikasih Widi, yo. Si Widi, yo. Iya, pasti gara-gara mana, Widi? Anak kecil berani ngelawan Kak Kolot. Jahat kamu Teh Widi, bikin repot seluruh keluarga. Kamu Teh gak mikirin pengeluaran Teh Teh, dangdutan sabaraha, baju, makan catering, ya, make up, udang dan panganten, Widi. Dengar kata Ibu ya, nak. Ini Teh hidup kamu. Apapun yang kamu pilih, buat hidup kamu, Ibu Restui. Ibu Restui. Jangan kayak Ibu. Harus bahagia. Ya. Abah Abu. Abah Abu. Untan misalnya, ya si Widi bikin ulah deui, ayo dah pernikahan rek dibatalkan. Jangan, jangan dilawat. Biarin aja, Bu. Jangan, Di. Gak usah dilawat. Jangan ngomong kayak gitu sama Ibu. Kalian tau gak yang sama ini jahat sama Ibu? Nah, jahat non. Ini teh ibunya Mel. Walaupun Ibu gak sempurna. Tapi Ibu sempurna buat Mel. Terima kasih. Udah, udah. Udah, Pak. Ah, jadi orang lu jahat. Orang lu ngalorkan biaya. Lu lu kan jahat. Iya, kita yang ngurus bukan. Dan petrin cabai. Ayo, isi pada gue. Kalian gak tau istri saya? Kalian gak pantas ngomong gitu sama istri saya? Ini teman terbaik saya. Ya, enggak. Iya, Tante Widi juga yang suka bikinin saya sop ayam kalau saya lagi kondean. Bukan saya, tuh, Ben. Jadungkan, Ben. Jadungkan. Abah, Teh. Guys, datang jauh-jauh ke ujung burung ke dia. Dengar, ada kolot, ada kolot, ada kolot. Namun, Abah, apa yang di jalan ke rumah? Abah, Teh, pengen lihat ada si Rahman. Ikut ibu. Ayo. Ayo. Jadi mana si Rama? Jadi si Rama? Kita sungkeman ya. Minta restu buat semua keputusan yang Mel ambil ya. Insya Allah ibu restu ya. Ya, Mel minta restu buat semua keputusan yang Mel ambil ya. Hidup kamu ya nak. Bahagia ya.
Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah pada hadir hari ini. Siraman dan sungkeman juga berjalan dengan lancar. Kami sebagai orang tua dari pihak Satya dan juga kami berdua dari pihak Mel ingin mengatakan bahwasannya pernikahan Satya dan Mel akan ditunda tahun depan. Dan kami merestui. Ya. Nanti kalau udah siap, langsung dimasukin ke pancinya. Udah ibu siapin pancinya ya. Iya, ibu ini dipotongin dulu. Kan, mending mesra. Kalau masaknya berduaan kan mesra. Kenapa mesti dihabisin dimakan itu semua? Dari tadi juga cuma segini. Oh, pisang. Udah jangan makan terus-terus. Ah, ini sini nah, sih. Maaf, kan ini udah pisangnya juga cuma satu. Nih, 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 nih. Lihat, lihat. Kenapa yang dipotongin kan nanti dimakan juga hancur di perut. Kau denger kan? Hmm. Rib banget. Nanti aja kali ya ke dalamnya, mendingan kita ke rumah kamu aja. Iya, ke rumah aku aja. Let's go. Nah, ini kan enak. Sepi, tenang. Iya, iya, sepi. <laughs> Bagus. <laughs> Kamu yakin mau jadi istri aku? <SILENCIO> Aduh, aku <SILENCIO> Kenapa ketawa? Ya, Bun. Tere, tere, tere. Kenapa? Ya, habis kamu kata-katanya aneh banget. Kamu yakin mau jadi istri aku? Ada gitu orang ngelamar kayak gitu. Iya lah, masalah salah, gak jadi lah. Setia, apa sih? Kan momen romantisnya hilang gitu. Enggak, enggak. Kamu, sayang, kamu kenapa sayang, ketawain aku? Aku yakin, aku yakin kan, kok. Kan aku insecure, kamu aku kenapa sama, ketawa? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Ini kayaknya aku juga salah beli ukuran ini. Enggak, enggak, enggak. 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 Enggak, enggak,
Cari kekasih hatiku Aku dapatkan tak jua aku temukan Oh Tuhan ini kacobaan Ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang aku Aku yang tengah malu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang tak Selatan ke utara tak juga aku berjumpa Dari musim duren hingga musim rambutan Tak kunjung aku dapatkan Tak jua aku temukan 